নীতিমালা মেনে নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা কমিশনের লঙ্ঘন করলে নিবন্ধন বাতিলের হুঁশিয়ারি দক্ষিণ কোরিয়া ও ডেনমার্কের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানো হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুই রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের তৃতীয় দিনের সাক্ষাৎকার জাতীয় পার্টির জটি ক্ষমতায় যাবে বললেন এরশাদ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া দণ্ডিত তারিখের অংশগ্রহণে বিএনপি বিতর্কিত আদালতে যেতে বাধা নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দুপুর দুইটার একুশে সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রক্তিম ত্রিপুরা এবং আমি তেজনু বাজাবি এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার বিশ্বের দৃষ্টান্ত সাফল্যের চিত্র দেখে বিস্মিত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যথাযথ নীতিমালা মেনে পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে নির্বাচন কমিশনে পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এ নির্দেশনা দেন ইসি সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ তিনি বলেন দায়িত্ব পালনে কোন পর্যবেক্ষকের গাফিলতি পেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে নির্বাচনে অনিয়ম পেলে কমিশনকে অবহিত করতে পারবেন পর্যবেক্ষকরা তবে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা যাবে না কোন পর্যবেক্ষক নীতিমালা ভঙ্গ করলে ওই সংস্থা নিবন্ধন বাতিল করারও হুঁশিয়ারি দেন ইসি সচিব একশো আঠারোটি পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধন করেছি অনুমোদন দিয়েছি প্রথমে যখন পর্যবেক্ষক যাবে কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারকে তার নিজের পরিচিত সে কোনো কমেন্ট করতে পারবে না পর্যবেক্ষণ করবে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের নবনিযুক্ত ডেনমার্ক ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত বেলা এগারোটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ডেনমার্কের মিস ইস্ট্র পিটারসেন পরে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত হু ক্যাং ইল সাক্ষাৎ করেন শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও আমদানি রপ্তানি সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয় এছাড়া দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে উঠে আসে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের মেয়াদে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তৃতীয় দিনের মতো চলছে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সকাল দশটায় চট্টগ্রাম বিভাগের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার দিয়ে শুরু হয় এই পর্ব চট্টগ্রাম ফেনী লক্ষ্মীপুর সহ বিভিন্ন জেলার মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে যাকেই মনোনয়ন দেয়া হোক তার পক্ষে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারা এখন থেকেই সবাইকে নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচনী কাজ শুরু করারও নির্দেশ দেয়া হয় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন দর্শক এই মুহূর্তে বিএনপির গুলশান কার্যালয় আছেন আমাদের সহকর্মী জসিম জুয়েল মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার বিষয়ে জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে জসিম জসিম শুনতে পাচ্ছেন জসিম তৃতীয় দিনের মতো সাক্ষাৎকার চলছে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের এখন কি অবস্থা দর্শক যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা সংযোগটি স্থাপন করতে পারছি না পরবর্তীতে আমরা জসিম জুয়েলের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে জাতীয় পার্টি যে জোটে থাকবে তারই ক্ষমতায় যাবে বলে মন্তব্য করেছেন হুসেইন মোহাম্মদের সাথে রাজধানী বনানীতে দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকারে প্রথম দিনে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন আমি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব তোমরা তা গ্রহণ করবে বলে আশা করি আমি 
বিভিন্ন জরিপে এগিয়ে থাকলেও বিতর্কিত প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে ব্রিফিং এ তিনি এই কথা জানান সার্ভে রিপোর্ট সার্ভে রিপোর্টে টাঙ্গাইলে এগিয়ে আছে রানা ঘটাইলে অনেক বেশি ব্যবধান এবং কক্সবাজারে এগিয়ে আছে বোধ তারপর আমরা তাদের তিন আইনগত নয় মনোনয়ন বোর্ডের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে দণ্ডিত তারেক রহমানকে রেখে নৈতিক কারণে বিএনপি বিতর্কিত হয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সে দলের নির্বাচনী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন হয়নি তবে এ ব্যাপারে কেউ সব প্রণোদিত হয়ে উচ্চ আদালতে যেতে পারে বলেও জানান বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন তাপসী রাবেয়া গেল রোববার থেকে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে শুরু হয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ লন্ডন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেন দণ্ডিত তারেক রহমান এতে শুরু হয় সমালোচনা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয় তবে কমিশন বলছে আইনি বাধা না থাকায় কিছু করার নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জন মনে করেন আইনি বাধা না থাকলেও নৈতিকতার প্রশ্নে তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ঠিক হয়নি যদি নৈতিকতার কথাটা বিবেচনা করি যে যেহেতু তিনি দুটো মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন সুতরাং এই ধরনের কাজ থেকে তিনি বিরত থাকলেই বিতর্কগুলো ওঠে না হাইকোর্ট ডিভিশনের একটা নিষেধাজ্ঞা আছে তারেক রহমানের ব্যাপারে যে আপনার গণমাধ্যমে তার বক্তব্য প্রচারের ক্ষেত্রে परामर्शा এখানে নির্বাচনে আইনে কোথাও বর্তমান যে নির্বাচনী আইন অথবা দেশের যে প্রচলিত প্রচলিত আইন আছে কোথাও আটকাই বলে আপাত দৃষ্টিতে আমি দেখতে পাচ্ছি না যেই ক্ষেত্রে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচন অংশ নিতে না পারার বিধানের সাথে সাথে তার রাজনৈতিক আচরণ কি হবে তা সংযোজন করা সময়ের দাবি ইলেকশন কমিশনকে বা বিচারকরা তারা কিভাবে কাজ করবে সেটা তাপসী রাবেয়া একুশে টেলিভিশন ঢাকা দর্শক আমরা আবার বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে আমাদের সহকর্মী জসিম জুয়েলের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে চলে যাচ্ছি তার কাছে জসিম মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার বিষয়ে এই মুহূর্তে আপনার কাছে কি তথ্য আছে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে আজও কিন্তু সকাল দশটা থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু হয় এবং আজ সকাল দশটায় চট্টগ্রাম বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এবং দুপুর দুইটা একটু আগে এই সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হয় আপনারা জানেন যে চট্টগ্রাম বিভাগে প্রায় ছত্রিশটি সংসদীয় আসন রয়েছে সেই ছত্রিশটি সংসদীয় আসনের প্যাথেডিয়াল সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ হয়েছে এবং এরপরে দুপুরের পরে এখন মধ্যাহ্ন বিরতি চলছে ঠিক দুপুরের পরে কুমিল্লা এবং সিলেট বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এর আগে চট্টগ্রাম বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শেষে আমরা প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি জানতে চাইছি যে আসলে মনোনয়ন বোর্ড থেকে তাদের কি কি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে তারা বলেছেন যে এর আগে দুই দিনে প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও আসলে যে ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আজও কিন্তু প্রার্থীদের সেই একই রকম নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে যে সব আসনে মন প্রার্থী নির্বাচিত করা হবে তাদের পক্ষে সবাই কোষ্ঠবদ্ধ হয়ে কাজ করতে এবং সবাই কোষ্ঠবদ্ধ থাকার জন্য এবং একই সঙ্গে একটি মেসেজ সবাইকে দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে সবাইকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভোট কেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বলতে ভোট কেন্দ্রে থাকার কথা বলা হয়েছে এবং কিছুক্ষণ পরে দুপুর তিনটা থেকে কুমিল্লা এবং সিলেট বিভাগে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার শুরু হবে এবং এই সাক্ষাৎকারের পর আগামীকালও কিন্তু আসলে শেষ দিনে সাক্ষাৎকার রয়েছে এবং সেখানে ঢাকা বিভাগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তো এই ছিল এখানকার গুলশান রাজনৈতিক কার্যালয়ের সবশেষ খবর জসিম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক বিএনপি গুলশান কার্যালয় থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী জসিম জুয়েল এবার বিরতি ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে কুতুবদিয়া ও টেকনাফের র্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত তিন এক লাখ পেশি আবা উদ্ধার 
জামালপুর শহর জুড়ে মুখরোচক খাবারের খোলা দোকান সুস্থ থাকতে পরিহারের পরামর্শ বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে অসাধারণ সব সাফল্যের চিত্র দেখে বিস্মিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ক্রিস্টাল লেসে ভ্যালিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্মক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ আর সাফল্য দেখে আবেগাপ্লুত তিনি ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে লিখেছেন বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা জানাচ্ছেন দুলি মল্লিক লাল সবুজের বাংলাদেশে পদার্পণ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবেশের পরই চোখ আটকে যায় বাংলার নারীদের সাবলীল কর্মচঞ্চলতায় ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে প্রতিটি পয়েন্টে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন নারীরা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর শেষে নিজের লেখনিতে এভাবেই বিষয় প্রকাশ করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ক্রিস্টেল লেসে ভ্যালিয়ে নির্বাচন ধর্মীয় আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট আর রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় আসে লেসে ভ্যালিয়ে সহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নয় সদস্যের দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে বিষয়ের মাত্রা বাড়ে লেসে ভ্যালিয়ের বঙ্গবন্ধু কন্যার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেশ পরিচালনায় দক্ষতা আর শক্তিশালী নেতৃত্ব জয় করে তার হৃদয় লেখায় উঠে এসেছে প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে দশ বছরে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে শেখ হাসিনার নানা কর্মকাণ্ড তার দক্ষ নেতৃত্বে নিশ্চিত হয়েছে অর্থনীতি সমাজ আর রাজনীতিতে নারীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ যার স্বীকৃতি স্বরূপ মাদার তেরেসা ইউনেস্কো পিস ট্রি ও গ্লোবাল ওমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন শেখ হাসিনা world a better place for women where we can live with dignity join me in saying that we can do it yes we can do it শুধু শেখ হাসিনার ব্যক্তিত্ব নয় বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণ দেখেও বিস্মিত লেসে ভ্যালিয়ে প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনীতে মেজর জেনারেল পদে নারীকে দেখে আবেগ আপ্লুত হন তিনি লেসে ভ্যালিয়ে লিখেছেন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পেছনে ফেলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে তৈরি পোশাক খাত সহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে দুই কোটিরও বেশি নারী অসাম্প্রদায়িক ও উন্নত দেশ করতে শেখ হাসিনা সরকারের এমন শক্তিশালী পদক্ষেপ বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত বলে মনে করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানিয়েছেন চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বঙ্গবন্ধু ইভিনিউয়ে চৌদ্দ দলের মত বিনিময় সভায় তিনি বিজয় দিবসের আগে বিজয় মঞ্চ স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু ইতিহাস লড়াই সংগ্রামের কথা বলা হবে এবং সবার সহযোগিতা নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ বিজয় মঞ্চে স্থাপন করে আগামী নির্বাহ বিজয়ের জন্য শেখ হাসিনার বিজয়ের জন্য সবাই মিলে আমরা জেলা উপজেলা পর্যায়ে এই বিজয় মঞ্চ থেকে আমরা আমাদের অব্যাহত লড়াই সংগ্রামের কথা বলে যাব বাংলার জনগণের কাছে ভোটারদের কাছে उपस्थित विभिन्न धरण कर्मकांडे अर्थात पुलिस हमला गाड़ी भांगचुर गाड़ी ते अग्निसंज रास्ता अवरोधे प्रचेषा से चाली से রাবের সাথে বন্ধুক যুদ্ধে কক্সবাজারের টেকনাফে মাদক ব্যবসায়ী আশিক জাহাঙ্গীর ও আরিফ হোসেন নিহত হয়েছে কুতুব দেয়া নিহত হয়েছে জলদস্যু দিদারুল ইসলাম রাব জানায় টেকনাফ থেকে ইয়াবা নিয়ে একটি ট্রাক কক্সবাজার আসছে এমন খবরে কেরুনতলিতে চেকপোস্ট বসানো হয় ট্রাকটি এসে চেকপোস্ট দেখে গুলি ছড়ে পড়ে র্যাবের পাল্টা গুলিতে থামে ট্রাকটি এই সময় গুলিবিদ্ধ দুজনকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ঘটনাস্থল থেকে এক লাখ পিস ইয়াবা সহ দুইটি অস্ত্র ও আট রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় এদিকে কুতুব দেয়ার র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে তালিকাভুক্ত জলদস্যু দিদারুল ইসলাম নিহত হয়েছে 
আছে ঘটনাস্থলে সাতটি বন্দুক ও বিশ্রাম গুলি উদ্ধার হয় নিহতের নাম নামে কুতুব দিয়া ও মহেশখালী থানায় 13টি মামলা রয়েছে এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড জনসচেতনতা জামালপুর শহরের আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছে মুখরোচক খাবারের খোলা দোকান অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বানানো এই খাবার খেলে পেটের পীড়া সহ হতে পারে নানান অসুখ সুস্থ থাকতে পরিহারে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা জামালপুর প্রতিনিধি আরিফ মাহমুদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মুশফিকা নাজনিন জামালপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে বাহারি নামে সব চটপটি ফুচকা ঝালমুড়ির দোকান স্কুল কলেজ পার্ক রাস্তার ধারে আনাচে কানাচে সহ বিভিন্ন স্থানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এসব খোলা খাবার বিক্রি করা হয় অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি করে সব খাবারে মেশানো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রং মশলা পচা মাছ ডিম ও সবজি এসব খাবারের মূল ক্রেতা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা খাবার খেয়ে টাইফয়েড আমাশা ডায়রিয়া সহ নানা রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তারা তবে বিক্রেতাদের দাবি তারা পরিচ্ছন্ন ভাবেই খাবার তৈরি করেন সন্তানরা নোংরা অপরিচ্ছন্ন খাবার খাওয়ায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা সুস্থ থাকতে খোলা খাবার না খাওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকের দূষিত পানিতে বিভিন্ন রকম পানি বাহিত রোগের মধ্যে যেমন ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি এগুলি প্রকোপ অনেক হারেই বেড়ে যায় এই জন্য এই ধরনের খাবার কোনো অর্থে সমর্থন যোগ্য না মুশফিকা নাজনিন একুশে টেলিভিশন আবার ইসলামী ব্যাংক বিরোধী ফিরে এসে যা থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোই বন্দুকধারীর গুলিতে পুলিশ কর্মকর্তা সহ নিহত চার ডেনভারে একজনের মৃত্যু নেশনস লিগ থেকে ফ্রান্সের বিদায় জার্মানির সাথে ড্র করে সেমিতে নেদারল্যান্ডস এই সাথে শেষ করছে দুপুর দুইটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শোনামগুলো জানাবো আরও একবার নীতিমালা মেনে নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা কমিশনের লঙ্ঘন করলে নিবন্ধন বাতিলের হুঁশিয়ারি দক্ষিণ কোরিয়া ডেনমার্কের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানো হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুই রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের তৃতীয় দিনের সাক্ষাৎকার জাতীয় পার্টির জটি ক্ষমতায় যাবে বললেন এরশাদ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দণ্ডিত তারিখের অংশগ্রহণে বিএনপি বিতর্কিত আদালতে যেতে বাধা নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরবর্তীতে সন্ধ্যা ছটায় আমাদের চট্টগ্রাম সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রয়েছে সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ